இயக்குனர் குட்டி புலி சரவண சக்தி இயக்கத்தில் எம்ஐ கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்திருக்கும் படம் குலசாமி இதில் விமல் டானியா ஹோப் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர் குலசாமி படத்தினுடைய ஆடியோ மற்றும் ட்ரெய்லர் லான்ச் சமீபத்தில் நடந்திருக்கு இதுல சிறப்பு விருந்தினர்களாக அம்மர் சுல்தான் மற்றும் ஜான்கித் ஐ பி எஸ் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்திருக்காங்க மக்கள் செல்வன் திரு விஜய் சேதுபதி அவர்கள் இந்த படத்தோட வசனத்தை எழுதி கொடுத்ததுக்காக அவருக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவருக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த மேடையில் தெரிவிக்கிறது கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சொல்கிற விஷயம்னா என்னோடய ப்ரொடியூசர் அண்டு எங்களுக்காக சிறப்பு தோற்றத்தில் தமிழ்நாட்டையே கலக்குன ஒரு டிஜிபி ஐயா அவர்கள் எங்களோட அழைப்பை ஏற்று எங்களோட திரைப்படத்தில் ஒரு சிறப்பு காட்சியில் தோன்றுறதுக்காக அவருக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அமீர் அண்ணன் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் நிறைய பேருக்கு மானசீக குரு தான் அவர் நான் வந்து அவரை நிறைய விஷயங்களில் திரையில் மட்டும் இல்லை மானசீக குரு இல்லை அவரை வந்து அவரோட கேட்டரையும் கூட நான் வந்து ரொம்ப கா காப்பி அடிக்கிற மாதிரி வந்து அவரை வந்து ரொம்ப வந்து உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டே இருப்பேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது அண்ணனை பற்றி அவர் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு பல பழக்கத்துக்குள்ளே இருக்கிற சோழனை சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரு தள்ளி நின்று பார்க்குறவங்களுக்கு கரடு முரடாக தெரிஞ்சாலும் நெருங்கின நண்பர்களுக்கு அவர் வந்து அவரோட அன்பை வந்து எப்போவுமே வெளிப்படுத்த தயங்கினதில்லை அந்த வகையில் அவர் இங்கே வந்ததுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என் நண்பன் சுரேஷ் காமாச்சி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது நானும் எல்லாம் ஒன்றா சுற்றிட்டு இருந்தாலுங்க பழைய காலத்தில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு தயாரிப்பாளர் என்னோடய அழைப்பேற்று வந்ததுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் நண்பன் நாதம் பாவா என்னோட படங்களில் வந்து இணை இயக்குனராக வந்து அவரை வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் உயிர் தமிழுக்கு படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஆனால் அவர் வந்து இணை இயக்கமாக என்கிட்ட நாயகனும் தண்டாயுதபாணியினோட ஃபஸ்ட் படமும் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ஒரு டெக்னீஷியனும் கூட அவரோட என்னோடய அழிப்பேற்று வந்ததுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றும் எல்லாருக்கும் என்னோட அடுத்த சந்தி சிவாசாருக்கு நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை வாங்கி வெளியிடுறதுக்காக அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இந்த அளவுக்கு ப்ரமோட் பண்ணி ஒரு இன்னைக்கு ஓடிங்ஸ்லேருந்து எல்லாமே செலவு பண்ணி அவர் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு எங்கள் அத்தான் இளையராஜா என்னோட சொந்த அத்தான் தான் அவர் படத்தை வந்து அவரும் கார்த்திகேன் மிஷா முத்துக்குமரன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோடய மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றும் எல்லாருக்கும் வந்து என்னோட வாழ்த்துக்களையும் அன்பையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த திரைப்படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மக்கள் செல்வன் வந்து ஒரு வசனம் எழுதுறாருன்னா ஒரு சமூக கருத்து இல்லாத ஒரு படத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து எழுதியிருக்க மாட்டார் இந்த படமும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் நான் கேள்விப்பட்ட நான் நடந்த விஷயங்களில் இருக்க ட்ரூ இவெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அதை வந்து நான் ஜாங்கிடையா கூட கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸாக இந்த திரைப்படம் அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த குலசாமி திரைப்படத்தை வந்து எடுத்திருக்கேன் சினிமாங்கிறது கத்தி மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷனும் பண்ணலாம் கொலையும் பண்ணலாம் நம்ம வந்து அதை ஆப்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் கவனமாக இருப்பேன் ஸோ வந்து அது கண்டிப்பாக சமூகத்தில் நடக்கிற ஒரு கரைபடிந்த விஷயங்களை அகற்றுறதுக்கு உண்டான சாதனமாக தான் சினிமாவை நானும் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் குலசாமிலையும் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்னோடய அடுத்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் குருசாமி சாரையும் வந்து வரவேற்கிறேன் நன்றி இது இந்த நேரத்தில் வந்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பெரியவங்களுக்கும் நான் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வந்து என்னுடைய முதல் படம் அதாவது இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் வந்து என்னுடைய அன்பு நண்பர் இளையராஜா அவர்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஒரே ஊர் பக்கத்து ஊர் அப்போ நான் வந்து இப்போ என்னென்னா நான் சினிமாவில் பாடுறது எனக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து எனக்கு நிறையா கிடச்சிக்கிட்டுருக்கேன் நான் பாடிட்டுருக்கேன் நான் கிராமத்துலேருந்து வந்ததுனால கிராமிய பாடல்களை வந்து நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு நம்ம ஏன்னா கேட்டு வளர்ந்த ஆளுங்கிறதுனால எங்கள் அம்மா வந்து கும்மி பாட்டெலாம் பாடுவாங்க அப்போ அவங்களுடைய பாடல்களை கேட்டு அவங்களோட தான் நான் கும்மி பாட்டெலாம் பாடிட்டு அப்படியே ட்ராவல் பண்ணால் தான் அதுக்காக வந்து நான் ஒரு சேனல் மாதிரி ஆரம்பித்து அதில் வந்து நான் பாடல்கள்லாம் நிறையா எனக்கு தோன்ற விஷயங்களை ஃபோக் சாங்கெலாம் நான் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அதை வந்து அன்பு நண்பர் வந்து பார்த்துட்டு இதை வந்து நண்பா நீங்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு இசையமைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க என்ன நண்பா எனக்கு ஏன்னா நான் பாடகராக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இரு
இது வந்து நான் ஒரு ஒரு நான் எனக்கு தோன்ற விஷயத்தை நான் வந்து ஒரு சேனல் மாதிரி ஆரம்பித்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து இவ்வளோ பெரிய களத்தில் வந்து என்னால் இசையமைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப நான் மறுத்துட்டேன் உண்மையாலே நான் மறுத்துட்டேன் அப்புறம் நண்பர் வந்து சொன்னார் இல்லை நண்பா நீங்கள் பண்ணியாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ரொம்ப பயந்து பயந்து நான் பண்ணேன் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த திரைத்துறையில் வந்து எனக்கு வந்து இசையமைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த என்னுடைய அன்பு நண்பர் இளையராஜா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவருடைய நண்பர் அதாவது முத்துக்குமார் அண்டு கார்த்திகேயன் அவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த படத்தை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி டைரக்டர் சரவணி சக்தி சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீடமாக ரொம்ப ஜாலியாக தம்பி இதுதான் விஷயம் இதை நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்து எனக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நெஞ்சார்ந்த நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆனால் நினச்சேன் நான் வந்து இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமாக இவ்வளோ பெருசாலாம் வந்து நடக்குங்கிறத வந்து நான் யோசிக்கல ஆடியல் ஆனிச்சலாம் உண்மையிலே ரொம்ப நான் சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் நினைக்கிறேன் இந்த பாடல்கள் எல்லாமே நீங்கள் கேட்டுட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நல்ல அருமையான ஒரு கதை இந்த நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டுட்டு இந்த மீடியாலாம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி என்னுடைய அன்பு நண்பருக்காகவும் இதை அதாவது அவரும் ஃபஸ்ட்டு படம் எல்லாம் பக்கத்து ஊர் ஒரே ஊர் முதல் படத்தில் அவர் வந்து காலடி எடுத்து வைக்கிறார் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு வந்து எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி மீடியா முதற்கொண்டு எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி அவர் இன்னும் நிறையா படங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறைய அவர் மனசில் நிறையா விஷயங்கள் வச்சுட்ருக்காரு அவருக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாருமே பண்ணணும்னு இந்த படத்தை நல்லா ஆதரித்து பெரிய அளவில் வெற்றியடைய செய்யணும்னு இறைவனை வேண்டி உங்களை எல்லாத்தையும் நான் கேட்டு அமர்கிறேன் நன்றி 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 இந்த படத்தில் வந்த ஒரு ஒரு பாடலை மட்டும் நான் வந்து ஒரு கருப்புசாமி பாடலை மட்டும் நான் சும்மா அந்த இடத்துல பாடி காமிக்கலாம்னு இருக்கேன் வேலாயுதம் பறவை காளி மலையாள கருப்ப சன்னியாசி முன்னோடி பேச்சியம்மா மாங்கல்ய காரி மூன்று கன்னிமார்கள் வைராவி மாரியம்மா பூமாரி காமாட்சி கோவர்த்தனால் ஏப்பனால் இமது காளி பாண்டி முனை கத்தாளம் காட்டுக்குள்ள காட்டுப்பானே கோட்டைக்குள்ள பட்டாளத்தி மிரறுத்து பாஞ்சு வாரா சண்டிப்பைய ஆ சுருட்டு நெருப்பு மொரட்டு காத்து தசைய பார்த்து சுடையேத்து இருட்ட வரட்டும் சாத்த காத்து எங்க கோலத்த காக்கும் கருப்பு இப்படி வர இந்த பாட்டு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இந்த பாடல் வந்து எப்படி உருவாச்சு என்னங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம கிராமத்திலே வளர்ந்தாட்கள் அந்த கிராமத்து அந்த விஷயங்களெல்லாம் சுவாசி சுவாசிச்சு வளர்ந்த ஆள் அந்த கிராமத்து மண்வாசனை சுவாசிச்சு வளர்ந்த ஆள் இந்த கதைக்கு இந்த இப்படி ஒரு பாடல் வந்து தேவைப்பட்டது அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பாடல்கள் மொத்தம் மூணு பாடல்கள் இந்த படத்தில் பாடியிருக்கக்கூடிய அத்துணை பாடகர்களுக்கும் அதாவது ஹரிச்சரன் ஒரு சாங் பாடியிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல் சிஸ்டர் சென்டிமெண்ட் சாங் ஒன்று அந்த பாடல் வந்து என்னோட நான் நானும் பாடியிருக்கேன் என்னுடைய அன்பு நண்பர் பாலமுருகன் அவர் வந்து அதில் ரேப் அதில் பாடியிருக்காரு சூப்பர் சிங்கர் மானசி வந்து அதில் பாடியிருக்காங்க அதே மாதிரி டைட்டில் சாங்கில் வந்து அன்பு அண்ணன் ஆண்டனி தசன் நான் பாடியிருக்காங்க அதே மாதிரி முத்துச்சிரிப்பி அவரும் பாடியிருக்காரு நானும் நினைஞ்சு பாடியிருக்கேன் இந்த பாடலை எழுதினவர் வந்து வா கருப்பனவர் வந்து எழுதியிருக்காரு வானம்பிட்டுன்னு ஒரு சாங்கு அதாவது ஹரிச்சரன் அவருக்கு பாடின பாடலை வந்து மதன் கார்கி சார் வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த தங்கஜி சென்டிமெண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பாடல் வந்து சினேகன் சார் வந்து எழுதியிருக்காரு யாரேனா நான் விட்டுருந்தாலும் என்னை மன்னிக்கணும் எனது முதல் பே மேடை பேச்சு அனுபவம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கச்சேரின்னு விட்டால் மேடையில் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் பாடலாம் அந்த ஒரு இது இருக்கும் இது வந்து முதல் முதலாக பேசுகிறது வந்து கொஞ்சம் தடுமாற்றமாக நான் பேசுகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்தது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை ஆதரித்து நல்லபடியாக நீங்கள் வெற்றியடைய செய்ய வேண்டிய ஊடக நண்பர்கள் அனைவரையும் அன்போடு அப்புறம் நிறைய நடிகர்கள்லாம் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நடிகர் நடிகர்லாம் வந்திருக்கீங்க அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வரவேற்புகள் குலசாமி இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஆடியோ லான்ச் மற்றும் ப்ரெஸ் மீட் இதில் தான் நம்ம மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் முதல்ல வந்து கீழே கூட்டமாக இருந்துச்சு இப்போ மேடையில் கூட்டமாக போச்சு ரெண்டு ரெண்டு பேரும் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இது பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து 
எல்லாம் உங்களை மாதிரி தான் நான் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு நல்ல தாட் அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நல்ல நல்லா இருக்கு அந்த ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அந்த படத்தில் நான் நடிக்கலை இருந்தாலும் அந்த படத்தினுடைய கதையை வந்து என்னுடைய அருமை சகோதரர் குட்டி புலி இந்த படத்துக்கு பிறகு பெரிய புலியாக இருவார்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் குட்டி புலியாக இருக்கார் இவர் அண்ணன் எப்படி எனக்கு பழக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அமீர் அண்ணனுடைய உயிர் தமிழுக்கு அடுத்து வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் அதனுடைய தயாரிப்பாளர் அன்பு சகோதரர் ஆதம் பாபா அவர்கள் இந்த மேடையில் இருக்காங்க அதற்கு அடுத்த அப்பில் வந்து அப்புறம் அமீர் சார் அது சொல்ல வேண்டாம் அதில் விளக்கம் எல்லா மேடையிலையும் சொன்னது தான் உயிர் தமிழுக்கு படத்தின் மூலமாக அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பதில் சொல்ல காத்திருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் இந்த படத்திற்கு வாழ்த்த வருகை அழைத்த நம்ம இயக்குனர் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றி அதே போல் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னென்னா ஐயா ஜாங்கிட் ஐயா அவர்களை பற்றி இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா ஐயா அவர்கள் பயிற்சிக்காக வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரலுக்கு ஐயா வந்திருந்தாங்க அப்போ என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரர் எனக்கு நேரு மூத்தவர் அவர் தான் ஐயாவுக்கு உதவியாக வந்து தமிழ் ஐயா கூட தமிழில் பேசுகிறதுக்காக செல்வ கனகராஜ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் ஐயாவுக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்த பெருமை அதில் நாங்களும் தமிழ் ஐயாவுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருவோம் அப்படின்றதுல இந்த நேரத்தில் இந்த மேடையில் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஒரு கௌரவம் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சது ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி கதையாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு தெரியுது ஒருவேளை அதில் நமக்கு ஏமாத்துறதுக்காக கூட ஜிகிஜாக்கு வேலைகள்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் எது எப்படியாக இருந்தாலும் இன்றைய தினம் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு நல்ல கதைக்கு மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக வரவேற்பளிக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்து அன்பு சகோதரர் இவர் வந்து எப்பவுமே நீ மூத்தவர் தான் கூப்பிடுவார் நான் ஒரு நாள் அவர் இளையவர்னு கூப்பிடல எனக்கு கூப்பிட முடியல இந்த குட்டி புலி அவர்கள் இந்த படத்தின் மூலமாக ஒரு பெரிய புலியாக பாய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த குலசாமி படத்தை தயாரி தயாரித்த மற்றும் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் அன்பான ஒரு வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்து இப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய எல்லாமல் இறைவனை வேண்டி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அந்த மேலே இருக்க அனைத்து விஏபிகளும் வணக்கம் அபிரணா வணங்கண்ணா அண்ட் சுரேஷ் கே காமச்சி அண்ணா ஜங்கீர் சார் வந்து மதுரையில் ஒரு மிரட்டலான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ நாங்கள் அவர் அவரை பார்த்து நிறைய நியூஸ் படிச்சுட்டே இருந்திருக்கேன் எனக்கு அவர் இருக்க ஸ்டேஜில் இருக்கிறது எனக்கும் பெருமை மேடையில் இருக்க அனைத்து விஏபிகளுக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை மீடியா துறை அனைவருக்கும் வணக்கம் அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா குலசாமி சரவசக்தி மம்மா வந்து குட்டி புலியில் வந்து நான் அவர் ஒன்றா நடித்தோம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அவரோட பழகினேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் டைரக்டர் இல்லை அண்ணன் அதெல்லாம் இல்லை மாமா மாப்பிள்ளன்ற தலைவர் எதுவுமே இல்லை கிட்டத்தட்ட இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாம் நம்ம குடும்பமாக சொல்லுவோம் அது அவர் குடும்பமாகவே வாழ்ந்துட்டுருக்காரு கிட்டத்தட்ட முத்து பாண்டியன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் கூட தான் எப்படின்னா எமோஷ்னல் டச் இவங்க வந்து நடிக்கிறதுலாம் இல்லை ரொம்ப லைவாக தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நான் மாமா கூட பழகிட்டு இருந்தேன் அதனால தான் இன்றைக்கி உடனே கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டேன் அப்புறம் விமல் அண்ணாவுக்கும் சே கதைவாசம் எதிர்க்க விஜய் சேதுபதி அண்ணா ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சக்ஸஸ் கூட்டணியாக இருக்குது அடுத்தடுத்து மாமா பணம் பண்ணும் அது என்னுடைய இது விருப்பம் அப்புறம் நான் புதுவே கருப்பசாமி ரொம்ப விரும்பி கும்பிடுவேன் நான் இப்போ வந்து அந்த முதல் சாங் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ட்ரெயிலர் பார்த்துட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் பக்கத்தில் உட்காந்து இடிச்சிருவாங்கண்ணே எல்லாம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க நான் உட்காந்துருந்தேன் ஒரு ஒரு பாட்டு பாடணுன்னு எனக்கு ஒரு எமோஷன் கிடைச்சது அது கண்டிப்பாக அந்த வைப்பு பாசிட்டிவாக இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்றது தெரியல கண்டிப்பாக இந்த படத்தோட வெற்றி கண்டிப்பாக அதை நிறுவனம் குலசாமிக்கு அப்புறம் அடுத்தடுத்து நிறையா படங்கள் பண்ணணும் வாய்ப்பளிதற்கு நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ் மேடையில் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் சரவண சக்தி ஒரு நடிகராக அவங்க எல்லாருக்கும் அவரை நல்லா தெரியும் ஆனால் ஒரு இயக்குனராக வந்து அவர் கூட அவர் பண்ண முன்னாடி பண்ண ரெண்டு படத்துலையும் நான் ஒர்க் பண்ணதுனால நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு அவரை பற்றி தெரியும் அது இந்த நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறது பொருத்தமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அண்ணா சொன்னார் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் பழக்கம் அப்படின்னு சுரேஷ் காமாச்சிய ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடினா எத்
இரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணுறாரு இப்போ சொன்னார் தண்டாயுத பாணின்னு ஒரு படம் அந்த படம் எனக்கு வந்து முதல் படம் உதவி இயக்குனராக எனக்கு முதல் படம் அவருக்கு டேரக்டராக முதல் படம் ஷூட்டிங்கு கிளம்புறதுக்கு முத நாள் படத்தோட ஹீரோ வந்து மாத்துறாங்க அப்போ என்ன காரணத்துக்காக மாத்துறாங்கன்னா அந்த ஹீரோ மூணு லட்ச ரூபா சம்பளம் கேட்குறாரு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு கிளம்பணும் அப்போ நான் சொல்றேன் இல்லைங்க ஹீரோ மாத்தலாம் சரி அடுத்து யாருங்க ஹீரோ அப்படின்னு ஒன்னே ஒரு போட்டோவை காமிச்சார் இவர் தான் ஹீரோ அப்படின்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி என்ன படத்தில் நடிச்சிருக்காருன்னு கேட்டேன் இல்லை நண்பா அவர் ப்ரொடியூசருடைய பையன் அவர் சித்தப்பா பையன் தம்பி பையன் அவர் தான் ஹீரோ அப்படின்னா வாயா செத்தம்லாம் கிளம்பி போயிடலாம் இது ஆகாத வேலை அது இன்னொரு பத்து வருஷம் ஆனால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நண்பா நீ இப்போ தான் வந்திருக்க நான் ஏற்கனவே வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அப்போ நான் எவ்வளோ பழையாள்னு பார்த்துக்கங்க அவர் ஏற்கனவே நான் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு இல்லைங்க அந்த ஏதாவது ப்ரொடியூசர்கிட்ட பேசி ஏதாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி பாருங்க அப்படின்ட்டு ஏங்க மூணு லட்ச ரூபா தானங்க நான் கூட கொடுக்குறேங்க அப்படின்னேன் இல்லை இல்லை அது ப்ரொடியூசரை மீறி நம்ம செஞ்சோம்னா அது சரியாக இருக்காது அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் அந்த ஹீரோட்ட பேசினேன் சார் வாங்க நல்ல கதை நீங்கள் ஏன் சம்பளம்னு இதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நீங்கள் வாங்க அது சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அறிமுக ஹீரோவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்னோடனே இப்போ அந்த ஹீரோ வந்து ஒரு ஒன்னார் ரூபாய்க்கு ஒத்துக்கிட்டார் ஒன்றரை லட்சத்துக்கு ஒத்ததுக்கப்புறம் இவர் திருப்பி ப்ரொடியூசர்கிட்ட பேசணும் ஏங்க நம்ம லைஃப் கொடுக்குறோம் அவர் என்னங்க திருப்பி திருப்பி பணத்தை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்காரு சினிமாவில் பெரிய ஹீரோ ஏன்னா இப்போ நான் மூணு மணி நேரமாக பேசி அந்த ஹீரோவை ஒன்றார் ரூபாய் கொண்டு வந்துருக்கிறேன் இதுக்கு கீழே நான் என்னப்பா அப்படின்னா இல்லைப்பா முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஹீரோ வேணாம் அந்த ஹீரோ தான் ஆர்யா இன்னைக்கு இந்த ஆர்யா அவர் தான் அவர் தான் ஆர்யா அப்போ ஆர்யா தரப்பு இப்போ நியாயத்தை பாருங்க எங்க நீங்க திருநெல்வேலியில் ஷூட்டிங் இருக்கீங்க நான் காரில் வந்து டீசல் போடணுங்க சிம்முக்கு போடணும் நான் வந்து ஒரு ஹீரோவா நான் என்ன மெயின்டைன் பண்ண வேணாமங்க ஒரு ஒரு மரியாதையா ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்காக ஒரு பணம் தர வேணாமான்னு கேட்குறாரு அவர் கிளம்பினோடனே பின்னாடி ஒரு கேமரா மேனு அவர் யாருனா இன்னைக்கு தெலுங்குல ரொம்ப பிஸியா இருக்கிற மதி அவரும் சத்தம் இல்லாமல் கிளம்பி போயிட்டாரு அப்போ நான் திருப்பி கூப்பிடுறேன் வாயா கிளம்பிடுவோம் நமக்கு ஆகாத வேலை இல்லைப்பா அந்த படத்தை எடுத்தே தான் இன்றைக்கி அண்ணன் நம்ம செந்தமலின் சீமான்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் முடிய ஜெயிச்சால் முயற்சி தோத்தால் பயிற்சின்ட்டு இதை அன்னைக்கே சொன்னார் அவர் சரி விடு படம் ஓடணுங்கிறத விட ஓடக்கூடாதுங்கிறதுல தயாரிப்பு சரியாக இருக்காங்க விடு கிளம்புவோம்னு சொல்லிட்டு போய் அந்த படத்தை எடுத்தான் அந்த படம் எடுத்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த படத்துக்கு ஒரு பத்திரிக்கையில் தினத்தந்தியில் ஒரு விமர்சனம் வந்துருக்கு புதியவர்கள் என்ன செஞ்சுருக்க போகிறாங்கன்னு நாங்கள் வந்தோம் உள்ளவை பார்த்தா மிரட்டி இருக்கிறாங்க சரவண சக்தி தமிழ் சினிமாவோட தவிர்க்க முடியாத கமர்சியல் இயக்குனர்கள் ஒருத்தராக வருவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை நான் எப்போ பார்த்தாலும் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அடுத்து ரெண்டாவது படமாக நான் நாயகன் பண்ணுறாரு அமர் நண்பர் ரித்தீஷ் நடித்த படம் அந்த படத்தில் இதை விட பெரிய காமெடி ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு அவர் ராமநாதபுரம் அரசியலில் இருந்தார் டிஎம்கேல இருந்தார் நிறைய பேர் பார்க்க வருவாங்க வரவர படம் படத்தில் நடிக்க வைப்பார் அவர் வரும்போது சேர்த்து பாடுங்க அப்படிம்பாரு ஒரு ஹீரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன் எடுக்கிறோம் அது வந்து ஒரு பப்பு பப்பில் எல்லாம் டிஸ்கோல் ஆடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இருபது பேர் ஆனால் வந்து பூரா ஆண் உதவிகள் மாதிரி வெள்ளை வெட்டி வெள்ளை செட்டையில் பூரா வரிசையாக நிற்கிறான் கூப்பிட்டு நீ பாட்டுங்க அப்படின்ட்டு ரெப்பா நம்மளால் முடியல நான் கிளம்புறேன் நீ பார்த்துக்கப்பா உள்ளே வந்து நிற்கிறாங்க அப்படியே கிளந்து பூரா வேட்டி செட்டையோடு நிற்கிறாங்க அப்புறம் கூப்பிட்டு சரியாக வராதுங்க இது இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன் சொன்னோன்னா அப்புறம் இப்போ என்ன ட்ரெஸ் தானுங்க ஏ கூப்பிடியா காசி மரம் நிப்பாடியா ஷூட்டிங் ரெண்டு மணி நேரம் போய் வாங்கிட்டு வாங்க அடுத்து கட் பண்ணால் பூரா கோர்ட்டு சுட்டோடு வந்து நிற்கிறாங்க யோ இதுவும் சரியாக இல்லையா இல்லையா மத்தியானம் ஆயிடுச்சா காலையில் வந்து மத்தியானம் மேடிச்சு என்ன அப்படின்னா அப்புறம் திருப்பி போனால் டி ஷர்ட்டோடு நிற்கிறாங்க டி ஷர்ட்டோடு வந்து நின்றாலும் அவ்வளோ போய் மூச்சு இந்த ராம்நாதத்தில் வராதில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப கண்ணமாக இருப்பாங்க தாட்டி மீசை பயங்கரமாக நிற்கிறாங்க டிஸ்கோக்கு ஒட்டவே இல்லை ஒரு வழியாக எடுத்து முடித்தோம் அதை கடந்து போனார் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இப்போ தான் முத முதல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் ஹீரோ விமல் ஒரு நடிகை தெரிஞ்ச டான்ஸ் ஆட தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரூஃப்டு ஒரு ஹீரோ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அவருக்கு கிடச்சிருக்காரு இந்த முறை அவர் தக்க வச்சுக்கிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு அப்புறம் படத்துடைய டைட்டில் வச்சோன்னு டிசைன் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சார் நண்பா டிசைன் எப்படி இருக்கு பாரு அப்படின்றாரு பார்த்தா குலசாமின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே குற்றமான பார்வையோட ஐயனார் பின்னணியில் நிற்கிறாப்புல விமல் கரெக்டாக பிடிச்சிட்டியா லைனை பிடிச்சிட்டியா அப்படின்னு என்ன நண்பா அப்படின்ட்டு
அவர் தான் ஃபைட் மாஸ்டராக இருப்பாருன்னு நினச்சேன் அப்புறம் இங்கே பேசும்போது தான் சொன்னாங்க கனல் கண்ணன் தான் மாஸ்டர் அப்படின்னு நான் சொன்னாங்க அவர் இங்கே கருப்பசாமி பாடும்போது கருப்பசாமி நேரில் வந்த மாதிரி இருந்தது எல்லாரும் மாதிரி எங்களுக்கு என்னடா அப்படின்ற மாதிரி வேறு நோம்பு திறந்துட்டு வந்து ஒரு கிறக்க மாதிரி இருந்துச்சு முடிக்க வச்சுட்டார் வாடி அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் மீண்டும் அண்ணாச்சி இந்த படம் குலசாமியுடைய ஆடியோ நாச்சில் உயிர் தமிழுக்கு வந்து பேசியிருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு நன்றி ஆமாம் ஆமாம் அதில் பேசக்கூடிய மேடை தான் ஏன்னா அதில் அண்ணாச்சி சரணசக்தி அமீர் சார் காம்பினேஷன் ஒரு ஒரு காமெடி இருக்கு பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அதனால தான் சொன்னாங்க நன்றி அண்ணாச்சி இது குலசாமியில் நமக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி பேச ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இரு வார்த்தைகள் சொன்னாங்க இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி வாய்ப்புக்கு விடை நடைபெறும் நன்றி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த படம் நான் வாங்கினதுக்கு முதல் காரணம் சரணசக்தி அண்ணன் படம் பார்த்தோன்னே ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டுச்சு ஒரு ஒரு அண்ண தங்கச்சி கதை இது அண்டு இதில் வந்து ஒரு பொள்ளாச்சி சம்பவம் மாரி ஒரு சம்பவம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஜாங்கிட் ஐயா வந்து முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காங்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு படமும் நல்ல ஒரு பெருசாக ரீச் ஆகும்னு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை வந்துச்சு ஆஸ் எ டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக ஸோ தெர் இஸ் நோ செகண்ட் தாட் இம்மிடியட்லி நான் வந்து உடனே இப்போ ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் இளையராஜன் நான் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசி உடனே சைன் பண்ணி இம்மிடியட்டாக எல்லாமே ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே எல்லாம் முடிச்சு இன்னொன்று அண்ணன் மகளிக் அண்ணா விழா விழாவின் நாயகன் மகளிங்க மன்னன் அவங்க வந்து பாடின பாட்டு அந்த சாங்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு நான் சாங் மட்டும் கேட்டேன் பட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு படத்தில் கிடையாது நீங்கள் பார்த்த சாங் படம் படத்தில் கிடையாது ஆக்சுவலாக அப்புறம் நான் வந்து வலியுறுத்தி எனக்கு இந்த சாங் வச்சா நான் படத்தை எடுத்துக்கிறேன்னா சரவண சேர்த்து என்னன்ட்டேன் அந்த படம் எனக்கு வேணும்னா இந்த சாங் நீங்கள் போய் ரீஷூட் பண்ணிட்டு வாங்கண்ணா அப்போ தான் அந்த படத்தை நான் எடுப்பேன் அப்படின்னா அப்படின்னா இன்னும் அதில் தான் பெரிய விஷயம் இல்லை எனக்கு ஒரு டூ டேஸ் டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேமரா எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டாரு மதுரை மதுரை சைடு பாண்டி கோவில் மதுரை வீரன்சாமி எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு வந்து எங்கே காமிச்சாரு ஸோ இப்போ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி தான் எல்லாமே பண்ணோம் அண்டு இது வந்து விமலன்னா வந்து எனக்கு ஒரு நீண்ட நாள் நண்பர் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இது படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி நான் பார்ப்போம் படம் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு அப்புறம் அண்ணா சரவசேத்து வந்து மீட் பண்ணோம் எல்லாமே வந்துச்சு படம் பார்த்து இப்போ ரொம்ப பிடிச்ச நல்ல உடனே எடுத்தோம் இப்போ அண்ணா விமல் அண்ணா வரேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்களால சில காரணத்தினால வர முடியல அவங்க அதுக்கு ஹெல்டப் ஆகிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் எனக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த தர்மத்தில் அண்ட் அமீர் அண்ணாலாம் நாங்கள்லாம் பார்த்து பிரமிச்சிருக்கோம் அவங்க பக்கத்தில் உட்கார்றது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை ஜாங்கிட் சார் அவங்க மிகப்பெரிய பெருமை அதுமாரி ஒயிடங்கள் ரவி சார் அதெல்லாம் நிறைய பேர் கேள்வி போட்டிருக்கோம் விமான சென்னா எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடை எனக்கு அண்டு விழாவின் நாயின் இசை வந்து நல்ல ஒரு நல்ல சாங் ரெண்டு சாங் போட்டாலும் நல்ல நல்லா சூப்பராக போட்டிருக்காரு சாங் போட்டிருக்காரு ஃபைட் வந்து கண்ணல் கண்ணல் மாஸ்டர் திருச்சி மேஞ்சிட்டாப்பில் ரெண்டு ஃபைட்டுனா அப்படி ஒரு ஃபைட்டு ரெண்டும் விமல் இது வரைக்கும் திரை உலகத்தில் அதுமாரி ஒரு ஃபைட் பண்ணதே கிடையாது நான் பார்த்த வரைக்கும் அதனால் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சரி ஓகே ஒரு நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ வில் கோ ஃபார் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டிசைன் த ப்ராஜெக்ட் அண்டு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஈசனை கும்பிட்டாலும் சரி மகேசனை கும்பிட்டாலும் சரி இல்லை பெருமாளை கும்பிட்டாலும் சரி முதல்ல நம்ம ஒரு கணேசனை வழிபடுவோம் அதாவது யானை முகத்தை நான் வழிபடுவோம் யானை முகத்தை நான் வழிபடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம மனசில் நினைக்கிறது குலசாமியாக ஏன்னா இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி யானை முகத்தானும் ரிலீஸ் ஆக போது நம்ம குலசாமி ரிலீஸ் ஆகுது அதனால் ரெண்டு படத்தையும் நம்ம நண்பர் தான் குல யானை முகத்தானும் நம்ம நண்பர் தான் எடுத்திருக்காரு இருந்தாலும் குலசாமி வந்து எல்லாரும் பார்த்து பாராட்டத்தக்க படமாக இருக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தை வாங்கி வெளியிடுறோம் சஞ்சய் சிவா ஸ்டூடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து நல்ல படங்களை எடுத்து வந்துட்டு இருக்கோம் அதில் இதுவும் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமையான படமாக இருக்கும் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஓகே Thanks and all. எல்லாருமே பழைய காலம் பழைய காலம் என்ன அமீர் ரொம்ப பழைய காலம் இல்லைண்ணே தொண்ணூத்தெட்டு இருந்தார் அந்த காலகட்டம் தான் பாவாவுக்கு வந்து நாங்கள் சீனியர் பட் வயசுல
எங்களுக்கு கிடையாது நான் சமாசக்தியோட அம்மா வந்து எச்சமாக இருந்தாங்க காஞ்சிபுரத்தில் அவங்களுடைய வருமானம் நாங்கள் அதை எப்படி ஏமாற்றி வாங்குறதுன்றது மட்டும் ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணுவோம் கதை கதை விவாதம் பண்ணமோ இல்லையா அதுக்கு காலில் தூங்கி எழுந்திரிச்சு இன்னைக்கு எப்படி என்ன பிட்டை போட்டு காசு வாங்குறதுன்னு வாங்கிட்டு ஏதாவது தேட்டருக்கு படத்துக்கு போயிட்டு இப்படி காலங்கள் ஓடின காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் டூ தௌசண்ட்ல ரொம்ப வறுமை ஆயிடுச்சு இங்க வந்து இருக்க முடியல ரொம்ப வறுமையில வந்து பாண்டி பஜார்ல அப்படி நடந்து போகும்போது ஒரு சோசியர் உட்காந்து அவர்கிட்ட சோசியம் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லி அப்படியே உட்காந்து சோசியம் பார்க்கும்போது அவர் சொன்னாரு உங்களுக்கு ஏழு ரச்சு நீ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நீ இந்த ஊர்ல இருந்து நான் பிச்சை தான் எடுக்கிறேன் நீ ஊடு விட்டு ஊடு போயிருந்தாரு எனக்கு பயமும் வேற என்னடா இது ஊரு விட்டு ஊரு போய் சொல்றாரு கடல் காண்டி போனா ஏழரை சனி வந்து வேலை செய்யாதுன்னு சொன்னாரு ஆனா அது நான் ப்ராக்டிக்கலா அனுபவிச்சேன் அது அது உண்மையாகவும் இருந்தது அது என் வாழ்க்கையில் நடந்தது எந்த அளவுக்கு உண்மை இருந்தாலும் கடல் தாண்டி தானே வந்தா ஏழரை சனியோட பாதிப்பு இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க நான் அப்பத்தான் மலேசியாவுக்கு வந்து கடனை வாங்கிட்டு அங்க போய் ஆனா அங்க ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன் அந்த ஏழரை வருஷம் ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன் ஏழரை வருஷம் முடிஞ்சு திரும்ப இங்க சென்னை வரும்போது ரித்திஷ் அண்ணன் சந்திக்கிறக்கா பரணி சுடியை போனா தலைமை பிரேம் பாண்டியன்ற பேர்ல இருந்து சரவண சக்தியா மாறி புதிய பரிமாணத்துல இருக்காரு இயக்குனர் இருக்காரு ஏன்னா இங்க திரீனி சரவண சக்தி நான் யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் கடைசி பிரேம் பாண்டியன் இருந்தது சரவண சக்தின்னு பேர மாறிட்டாரு மாத்தி இயக்குனரா நாயகன் படத்துல இருக்காரு அப்ப அதுல கோ டைரக்டர் பாபா எல்லாம் ஒரு அப்படிதான் எங்களுடைய எனக்கு ரொம்ப காலம் எல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் காலம் தான் அப்படி தொடங்க நான் நிறுத்துறேன் ஆனா நல்ல ஒரு ரைட்டர் நான் பார்த்த அப்ப வந்து நாங்க நிறைய கதை விவாதங்கள் பண்ணுவோம் அப்ப நிறைய கதைகள் சொல்லுவாரு எனக்கு ரொம்ப பிரம்ம நல்ல கதை அதெல்லாம் இப்ப இவர் எடுக்கல டயர் பண்ணல அவர் சொன்ன கதைகள்லாம் நல்ல நல்ல கதை பாம்ஸ் கூட வச்சுலாம் ஒரு கதை சொன்னா ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்ட்ராடியா இருக்கும் அந்த கதைகள்லாம் இப்ப எடுக்கல வேற ஒரு கதை நேட்டிவிட்டி நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனர் நேட்டிவிட்டி வந்து நடிப்புலயும் சரி பின்னிடுவாரு அந்த மாதிரி பண்ணுவாப்ல எனக்கு ரொம்ப அவருடைய நேட்டிவிட்டி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி ஒரு இயக்குனர் நே சினிமால வந்து நம்ம என்னதான் உழைச்சாலும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் உழைச்சாலும் ஒரு பர்சன்ட் லக் இருந்தா தான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படி சில இயக்குனர்களுக்கு வந்து டைம் சரியா செட் ஆகிறது இல்லை நேரம் காலங்கள் வர்றது இல்லை அதுல அந்த இடைப்ப இதுக்கு நீங்க உதாரணம் சொன்ன அண்ணன் அமீர்னே சொல்லலாம் அண்ணன் அமீர்னே மாதிரி ஒரு டைரக்டர் வந்து நான் அமீர்னோட படங்கள்ல ஒவ்வொரு படங்கள்லயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட சாட்டை அடுத்த படத்துல இருக்காது நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்களா ஒரு படத்தோட சாட்டு இன்னொரு படத்துல இருக்காது நீங்க பருத்திவீரன் படம் இப்ப நீங்க பாருங்களேன் அதுல அந்த கார்த்திக் சாரோட மேனரிசம் பூரா அப்படியே அமீரனோட மேனரிசமா இருக்கும் அது அப்ப பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியல இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு மூமெண்டும் அவருடைய மேனரிசமா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இயக்குனர் அவருக்கே இவ்வளவு கேப் இருக்கு இப்ப நாலஞ்சு படம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அது வேற கதை பட் அவருக்கே வந்து இவ்வளவு கேப் இருக்கு உயிர் தமிழ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அண்ணாச்சியும் அண்ணனுக்கும் பிஸி ஆயிடுவாங்க அதோட இயக்குனரே பாபா தான் ஆனா யாருமே அது இயக்குனர் பாபான்னு சொல்ல நானே யாராவது சொல்லுவாங்க இயக்குனர் பாபான்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர்னே முடிச்சிட்டாங்க இயக்குனர்னே யாருன்னு சொல்லல அதோட இயக்குனர் பாபா தான் அந்த படமும் நல்லா வந்திருக்கு இந்த படம் வந்து குலசாமி நான் படம் பார்த்துட்டேன் ஒரு நல்ல படமா பண்ணி விமலுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல படமா இருக்கும் விமலோட கேரியர்ல அவர் இது வரைக்கும் நடித்த படங்கள்ல இது வந்து கொஞ்சம் அவர் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறாரு ஏன்னா அவர் வழக்கமா ஒரு பேட்டன்ல பண்ணுவாரு இது அதுல தாண்டி ஒரு ஆக்சன்ல பண்ணிருக்காரு படத்தோட கூடுதல் படம் பார்த்தோம்னா விஜய் சேதுபதி அவருடைய வசனத்துல பண்ணிருக்காங்க ஐயா ஜாங்கிட் அவர்கள் வந்து இந்த படத்துல வந்து ஒரு பெரிய பங்காற்றிருக்காரு அது அவர் கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அவருடைய அந்த அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அது அவர் அவர் பண்ணும்போது அது ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும் சாங்கு நல்லா பண்ணி பார்ப்பேன் நீங்க பாண்டி முனி கோயில் மதுரையில உள்ள அந்த பாண்டி முனி கோயில் தான் பஸ்ட் காமிச்சிருக்காரு இது வரைக்கும் அந்த கோயில் அப்படி யாரும் காமிச்சது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பிரம்மாண்டமா காமிச்சிருக்காரு இந்த படம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு வெற்றி படமே அமையணும்னு நாங்க ஆசைப்படுறேன் நடக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து அவரு தொடர்ந்து ஆனா இப்ப அடுத்த படம் கூட கிளாஸ் மட்டும் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனா படம் தலைமை கண்டினியூவா பண்ணிட்டு இருக்காரு எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்குங்க ரெண்டு மூணு படம் இந்த படம் முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு கிளாஸ் மட்டும் ஒண்ணு பண்ணிட்டாரு அடுத்த படம் ஒன்னு கமிட்மெண்ட் ஆரு கமிட்மெண்ட் கமிட்மெண்ட் போயிட்டே இருக்காரு லைனா போயிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு இறைவனர்களால் அது காரணம்லாம் வந்து அவங்க அம்மா என்ன சொல்லணும் அவங்க வந்து அப்படி ஒரு குணம் அவங்க அவருக்கு அவங்க இந்த மனைவி அப்படியா பிரியா வந்து ரொம்ப தங்கமான குணம் ஸோ அவங்களுடைய ஆசீர்வ
நான் நல்ல யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து படம் வருது பத்து படம் பெரிய படம் வருது இந்த பத்து படத்தை வச்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் தொழிலாளர்கள் நீங்க வாழ முடியாது இதை நம்பி எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்கு அப்ப சின்ன படங்கள்லாம் ஓடினாத்தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு சினிமா இந்த படம் ஓடணும்னா அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது மீடியா சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் நடக்கும் மீடியாவும் வந்து நீங்கள் நல்ல படங்களை வந்து நீங்கள் உங்களை அறியாமலே வந்து அதை அந்த படத்தை வந்து இப்போ சமயத்தில் வந்து விடுதலை படத்தையெல்லாம் வந்து நிறையா கொண்டாடினீங்க அவங்களே அறியாமலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு நல்ல படைப்புக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு வேண்டிட்டு எனக்கு நடிகர் பைப்பை வா வாய்ப்பு அளித்தாங்க நன்றி கூறி விடைபெறிய நன்றி வணக்கம் சைக்கிள் வச்சு ஓட்டுனாரு ஃபர்ஸ்ட் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் மேடையில் முதல் தடவை சந்திக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள் இந்த படம் இந்த படத்தில் நான் நடிக்கல சர டேரக்டர் சரவண சக்தி அவரோட பில்லா பாண்டியில் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்துக்கு வந்து என்னை கூப்பிட்டாரு ஆக்சுவலி அவர் எல்லாரையுமே வந்துட்டு மாமா மச்சான் தான் கூப்பிடுவார் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எல்லாருமே மாமா மாப்பிள்ள தான் அதே மாதிரி பெண்களையுமே எப்போவுமே மாமா அப்படின்னு கூப்பிட மாதிரி பேசுவார் எல்லாருக்கிட்டையும் காமெடியாக இருக்கும் அவர் வந்து மாமா ஒரு கேரக்டர் வச்சிருக்க எனக்கு ஒய்ஃபாக நடிக்கணும்னாரு நான் உடனே அவர் ஒய்ஃபுக்கு போன் பண்ணி அக்கா இருந்தால் பார்வையும் சரியில்லை கூப்பிட்ற தோரணையும் சரியில்லை அப்படின்னதும் அக்கா சொன்னாங்க ஏ நல்ல கேரக்டர்டையும் மிஸ் பண்ணாத பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் அந்த டைம்ல எனக்கு கொஞ்சம் டேட்ஸும் ஒத்து வரல அதனால பண்ண முடியல பட் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஐயோ நல்ல கேரக்டர் என்ன நாங்க தான் அப்பவே சொன்னோமே இவர் கூப்பிட்ட தோரணைக்காக வேணான்னு சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க பட் ஆனா எனக்கு பதில என்னோட நாய்க்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த படத்துல நடிக்க வச்சிருக்காரு யாரையுமே வந்து சும்மா விட மாட்டாரு யாராவது ஒரு எறும்பு ஒரு பூனை கிடைச்சா கூட அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து பெரிய ஆளாக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு இயக்குனர் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல பண்ணணும் பெருசா வேணும் பெரிய ரூம் போடணும் பெரிய லொக்கேஷனுக்கு போகணும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காம ஒரு குறைஞ்ச பட்ஜெட்ல ஒரு நல்ல ஒரு படைப்பை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒர்க் பண்ண இயக்குநர்களில் வந்துட்டு இயக்குநர் சரவணசக்தி ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு இயக்குநர் இந்த படத்தில் விமல் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு விமலுக்கு இது மாதிரி இன்னும் நிறைய படங்கள் கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டியிருக்காரு பட் இந்த படம் மூலயமா வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்டை கொண்டு வந்திருக்காரு குறிப்பாக அவர் இது வரைக்கும் ஏன் சொல்லலன்னு தெரியல அவங்க மேடையில் அவங்கள பற்றி சொல்லிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரான்னு தெரியல அவர் பையன் சூர்யாவை இந்த படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு சூர்யா எங்கடா இருக்கு கொஞ்சம் மேலே வந்தேன்னா எல்லாரும் பார்ப்பாங்க ஆக்சுவலி மீடியாவில் எப்போவுமே ஒரு விஷயம் சினிமாவில் சினிமாவில் நமக்கு அந்த மேடையை நம்ம தான் அமைச்சுக்கணும் சூர்யா வந்து சரவணசக்தி சார் அவரோட பையன் இந்த படத்துல வில்லனா பண்ணிருக்காரு அப்புறம் சுப்பு சுப்பு முத்துப்பாண்டி அப்புறம் இன்னொரு மாமா கேரக்டர் ஒருத்தர் பண்ணிருக்காரு இவங்க எல்லாருமே பிரிச்சு மேஞ்சிட்டாங்க நான் படம் பார்த்துட்டு வந்து இவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க பாக்குறதுக்கு சாஃப்டா இருக்காங்களேன்னு பார்த்தா படத்துல ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு வயலன்ஸ் வந்து அப்படியே அதுல இருந்து வெளியே வரவே முடியாத அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா யாரெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்ணணும் அது வந்து நல்ல ஒரு வில்லனா சுப்பு முத்துப்பாண்டி நல்ல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா நல்லா டிராவல் ஆவாங்க அண்ட் வில்லனா சூர்யா வந்து அடுத்து கலக்குவா அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு உங்க அப்பா படத்து மூலமா உனக்கு பேர் வரணும்னா நீ தான் உன் முகத்தை வந்து ஸ்டேஜ்ல காட்டணும்னா வந்து எல்லாருக்கும் முகத்தை காட்டு சூர்யா நல்லா பண்ணிருக்கேன் அந்த படத்துல நான் இந்த ஆடியோ லான்ஸ்க்கு வந்தது காரணம் அவன் தான் ஆல் தி பெஸ்ட் குலசாமி வாழ்த்துக்கள் Uh, thank you so much. Vartikal and uh, I wish all of the entire uh, team a very big success. I am here because of my brother like uh, Janani Valu sir. Uh, I think he is playing a very important role here or whatever. It is very important for us as a family. I am here and uh, I wish everybody இது ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆகணும் இந்த மியூசிக் லான்ச் இந்த மியூசிக் என்டையர் மூவி ஷுட் பி அ வெரி பிக் சக்ஸஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் வணக்கம் வந்திருக்கிற கெஸ்ட் பத்திரிகை மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் படவா படம் அந்த திரைப்படத்தில் தான் தம்பி விமலோடு சேர்ந்து நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்போ தான் சரவண சக்தி சாருடைய நட்பும் கிடைச்சிது எங்கே இருக்கீங்க சார் இயக்குனர் அவர்களே ஐயா வாங்க ஸோ அந்த திரைப்படத்தில் வந்து விமலுக்கு அக்கா நான் இந்த இந்த படத்தில் அக்கா கேரக்டர் எதுவும் இல்லையா சார் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் வச்சு போயிட்டீங்கல்ல அதனால தான் என்ன கூப்பிடல அடுத்த படத்தில் அக்கா
இந்த படம் நல்ல ஒரு ரொம்ப ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே ரொம்ப இன்டென்ஸாக ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியுது ஸோ விமல் இந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது விமல் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப காமெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு கதாநாயகனாக தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்தில் ரொம்ப உக்ரமாக அந்த பாடலுக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இந்த மாதிரி விமல் பார்த்ததில்ல ஒரு வித்தியாசமான பரிமாணத்தை காட்டியிருக்கீங்க விமலுக்கு ஸோ வாழ்த்துக்கள் தம்பி விமலுக்கு அண்ட் இன்னைக்கு விழாவின் நாயகன் நீங்கள் ஸ்டன்ட் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டாங்க மாலிகம் இசையமைப்பாளர் நல்ல பாடகர் விஜய் டிவியில் எங்களுடைய ஷோ மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சின்னத்திரையில் மகாலிங்கமும் அவருடைய மனைவி ராஜியும் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க டைட்டில் வின் பண்ணாங்க மா அவர் ஹீரோனா நீ தான் ஹீரோயின் எங்கம்மா உட்காந்துருக்க ராஜி எங்கே இருக்கு ஒரு கையாவது அசிச்சு காட்டு நானும் வந்ததுலேருந்து தேடிட்டு இருக்கேன் உன்னை காணும் அங்கே இருக்கியா கேமராக்கெலாம் பின்னாடி போய் உட்காந்துருக்கியா அவன் தான் அடக்கமான பையனா நீ அதை விட அடக்கமான பொண்ணா இருக்கு ரொம்ப நல்ல தம்பதிகள் இவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல ஜோடி ஸோ எங்க ஷோல டைட்டில் வின் பண்ணாங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சின்னத்திரை சார்பா மதன் ரேஷ்மா தீபன் சிங்கப்பூர் தீபன் ரஹ்மான் எல்லாருமே வந்திருக்கோம் எங்க டீம் சார்பா இசையமைப்பாளருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் மகாலிங்கம் நீ அண்ட் உன்னுடைய பாடல்கள் கண்டினியூ பண்ணு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குரல் வளம் ரொம்ப அருமையான ஒன்று அண்ட் அந்த பாடலை பதிவு பண்ண சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா டைட்டிலுக்கு ஏற்ற அந்த ஒரு பாடல் இந்த படத்துக்கு நிச்சயம் தேவை சார் அது ஏன் நீங்கள் படமாக்கலன்னு தெரியல பட் விஷுவலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு ஸோ மொத்த டீமுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் மீடியாவிலருந்து படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தியேட்டரில் போய் எல்லோரும் பார்த்து இந்த படத்தை என் என்கரேஜ் பண்ணணும் அதான் கேட்டுக்கிறேன் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபோட்டோகிராஃபராக தான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து பிஜி ஸ்ரீராம் சார்கிட்ட போயிட்டு சினிமோடோகிராஃபி கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த படம் வந்து சரவண சக்தி என்னை வந்து என்கிட்ட இந்த கதையை சொன்னார் அந்த கதை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் நடந்த ஒரு ரியல் இன்சிடெண்ட்டை வந்து நல்ல ஒரு சென்டிமெண்ட்டோடு வந்து சொன்னார் என்கிட்ட எனக்கு அப்பயே ரொம்ப இந்த படம் வந்து வேறு மாதிரி போகும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருந்தார் இந்த படத்தில் நான் என்ன கேட்டாலும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வைஸ் சரி அதாவது எப்படின்னா ஜிம்மி ஜிப் ஆகட்டும் வந்து ஸ்டெடி கேம் ஆகட்டும் அப்புறமா எல்லாமே வந்து எனக்கு கொடுத்துருந்தார் அப்புறம் நீங்கள் பார்க்குற இந்த ரெண்டு ஃபைட் வந்து கனல் கண்ணன் மாஸ்டர் வந்து அப்படி கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருந்தார் இந்த படம் வந்து ஐ திங்க் விமலுக்கு வந்து இது அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போகும் அப்படியான ஒரு படமாக டெஃபரெண்ட்டாக இருக்கும் அது எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்து ஆதரித்து நல்ல ஒரு என்டர்டெய்னராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்து அதை நல்லா எழுதுவீங்க அப்படின்ட்டுக்காக தேங்க்ஸ் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம் மற்றும் மேடையில் இருக்கும் அனைத்து விவிஐபி அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் சரவண சக்தி அவர் எனக்கு அண்ணமுறை நான் ரொம்ப நாளாக வந்து சினிமாவில் அப்படி சின்ன சின்ன ரோல்ஸுக்காக தேடி அழைச்சிட்டு இருக்கப்போ ஒரு ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் பார்த்தேன் இப்போ ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுறேன் ஸோ நான் தென் மாவட்டம் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவேன் ப்ராப்பர் ராம்நாடு அப்போ ஒரு ஷூட்டிங்கில் பார்க்குறப்ப அண்ணன் ஆக்சுவலி ஒரு டைரக்டருக்கு உண்டான எந்த விதமான ஒரு பந்தாவே இல்லாமல் ஒரு இடத்துல வந்திருந்தேன் அப்போ நான் பார்த்துக்கு பேசிகிட்ருப்போ இந்த மாதிரி குள்ள சாமன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த நிறையா அந்த படத்தை பற்றி பேசினாப்பில் அந்த மீன் டைம் அவர்கிட்டருந்து ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல மனசு எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஷயந்தான் இன்றைக்கி வந்து இங்கே பார்க்குறேன் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இந்த படத்துக்கு வந்தது விஷயத்தை பார்த்தது அவருடைய மனசு எல்லாருந்து காரணம் ஸோ இப் இப்படியாக ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் வர்றப்போ அவர் எனக்காக ஒரு சில கதைகள்லாம் சொல்லி அப்புறம் நாங்கள் அதை சேர்ந்து பயணிச்சு அது வேறு விஷயம் இந்த குலசாமி படம் குலசாமி படத்தை பற்றி என்ட நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் நாங்கள் நிறையா பேசியிருக்கோம் அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா எப்படி நடந்துடும் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை நடத்தி ஆகணுங்கிறதுக்கு தன்னம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கைக்கு தன்னம்பிக்கைக்கும் இடையில் வந்து ஒரு 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 இடைப்பட்ட விஷயத்த வாழ்க்கைன்னு சொல்லலாம் ஒரு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கையான ஒரு மனுஷன் அவர் ஆதம் பாபா ப்ரொடியூசர் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்களை லைஃப்பில் வந்து கடந்து வந்துட்டாப்பில் எல்லாமே சில சில விஷயங்களுக்காக வந்து அது அவரை கடந்து போயிருந்தான்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இந்த குலசாமி படம் இஸ் அ பக்கா கமர்
டெஃபினெட்லி இந்த படம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து சரவண சக்தி அண்ணாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகுடம் சுட்டப்பூரிய படம் தான் அதில் எந்த விதம் மாற்றம் இல்லை இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அமைஞ்சு அவர் மிகப்பெரிய இடத்துல இருப்பாருங்கிறத நான் இறைவனோட உறுதியாக நம்புகிறேன் வாய்ப்பளி தன்னருக்கு நன்றி வணக்கம் பத்திரிகையாளர்கள் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கம் குலசாமி படம் சஞ்சித் அவர் தான் ஆக்சுவலாக ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி நாங்கள் அவரை மீட் பண்ணோம் அவர் இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் ஓகே தேங்க்ஸ் அப்புறம் வரும் பார்த்தேன் ட்ரெய்லரும் சாங்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக கொரோனா டைம் ரெண்டு வருஷம் லாக்டவுன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணது தியேட்டர்ஸ் தான் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணது தியேட்டர்ஸ் தான் ஸோ இதில் எடுத்த ஒன்னையே என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னும்போது லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப தேங்கி 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 அது வந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டு தேட்டருக்கு கூட்டம் வர ஆரம்பித்தது வந்து மாநாடு படம் அந்த டைமில் ஸோ ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருதுன்னும் போது ஸோ ஒவ்வொரு படத்துடைய ஆடியோ லான்ச்சஸ் யூடியூப்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா சினிமா பீப்புள் பொறுத்த வரைக்கும் வாரத்துக்கு நிறைய படம் ரிலீஸ் ஆகணும் எல்லா படமும் நல்லா ஓடணும் அப்படின்ற எண்ணம் மட்டும்தான் ஸோ அந்த எண்ணத்தோட நான் ஆசைப்படுறேன் இந்த படமும் சக்ஸஸ் ஆகணும்ட்டு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இருந்தாலும் இந்த சினிமா உலகத்துக்குள்ளேயும் இருந்த சினிமா தொழிலாளர்கள் எல்லாத்தினுடைய வாழ்வெளி ஒளியத்தினுங்கிற ஒரே எண்ணத்தோட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் திரைப்படம் நகரம் அப்படிங்கிற படத்தில் கோப்ரொடியூசராக உள்ளே வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கலவாணி சிரிக்கி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை சோலாவாக பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நித்யானந்தான்னு சொல்லி ராதா ரவி சாரை வச்சு பண்ணணும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் விமல் சார ஹீரோவாக வச்சு படவா அப்படிங்கிற படத்தில் இணைந்து பண்ணி படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்ல ஃபைனலில் இருக்குது இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இதே மாதிரி ஒரு ஆடியோ லான்ச்சில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறோம் விழா விழா பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாமே இருக்கிறீங்க இந்த சினி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்கள அந்த தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே ஒரு பெரிய ரேஞ்சுக்கு வரணுங்கிறது என்னுடைய ஒரு லட்சியம் அதை என்னுடைய அடுத்தடுத்த படத்தில் வருஷம் ரெண்டு படம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு எனக்கு வந்து பக்க பலமாக நிறைய என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்காங்க இந்த படவா படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து நம்ம சரவண சக்தி அண்ணனும் வந்து அதில் படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அதன் மூலிமா தான் என்னை இன்றைக்கி கூப்பிட்டுருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி எல்லோரையும் சந்தித்ததில் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ணன் சரவண சக்தி இந்த படத்தில் வந்து என்னை வாழ்த்து கூப்பிட்டதுக்கு அண்ணன் சரவண சக்திக்கு ரொம்ப வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அதில் எந்த கருத்தும் இல்லை இந்த வாழ்த்து வெற்றி பெற வாழ்த்து வருது சத்தியம் இன்றைக்கு வந்திருக்கும் மீடியா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மற்றும் என்னை இங்கே வரவழைத்த ஜனனி பாலு சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் நம்முடைய சரவணன் சார் இயக்குனர் அவர்களுக்கு முத பெரிய வாழ்த்துக்கள் காரணம் இந்த படத்துக்கு நான் மலேசியாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் அவர்கிட்ட நிச்சயமாக கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும்னு சொன்னால் உடனே கிளம்பி நேற்று ஒரு ஈவெண்ட் அங்கே முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தோம் இந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு காரணம் யா வேறு யாருமே இல்லைங்க மீடியா இப்போ தான் மீடியாக்கள் நல்ல அந்த படத்தை பற்றி பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் எடுத்து சொன்னால் நிச்சயமாக மக்கள் மக்கள் மத்தியில் இது போய் சேரும் இந்த டீம் நம்பி சற்று முன்பு நம்முடைய இயக்குனர் இயக்குனரில் ப்ரொடியூசர் சொன்னார் இந்த டீம் நம்பி நிறைய மக்கள் இதில் இதை நம்பி வாழ்வாதாரம் இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த குலசாமி படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது இதை எல்லாம் அல்ல இறைவனை அது குலச்சாமியே இருக்கிறாரு உங்கள் பக்கத்தில் அதுவும் நம்முடைய முதன் முதல் இந்த மியூசிக் டைரக்டர் மாலிகம் சற்று முன்பு நடிகையும் சொன்னாங்க அவர் படித்த பாடலுக்கே பெரிய ஒரு வைப்ரேஷன் வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்று நம்பி வாழ்த்தி விடைபெறுக நன்றி வணக்கம் சினிமாவில் கிடச்சிருக்கிற மேடம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு பேருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிட்டு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சின்னதை முதல்ல இந்த பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் வந்து ராமே ஆண்டாலும் ராவணே ஆண்டாலும் சீமான் கேரக்டர் பண்ணப்போ ரொம்ப பாராட்டி நிறையா விசர்ச் பண்ணி எழுதியிருந்தீங்க எனக்கு ஒரு மேடை கிடைக்கும் போது அதை தேங்க் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இன்னைக்கு கிடச்சிருக்கு தேங்க் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டாவது அயலியில் பண்ணும்போது அந்த ஒரு இரண்டாவதாக ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து நிறைய வீடியோ விசர்ச்லேயும் சரி பேப்பர்ஸ்லேயும் சரி மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மேடையை பயன்படுத்திக்கிறேன் மூணாவது ஒரு சீன் ரெண்டு சீனில் ஆரம்பித்து இது வந்து கரெக்டாக எனக்கு இருபத்தஞ்சாவது படம் இந்த எட்டு வருஷத்தில் இந்த இருபத்தஞ்சாவது படத்தில் வந்து ஒரு த்ரோட்
ரொம்ப பிடிச்சி ரசித்து பண்ண அந்த கேரக்டரு அண்ணன் குட்டிப்புலி சரவண சக்திக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை நான் இதில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா விமலனாக்கும் நான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு வளர்ந்து நிற்கிற ஒரு ஹீரோ வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது வாய்ப்புகள் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க அது வந்து நம்ம சினிமாவில் கடந்து வந்துட்டு இருக்க பாதையில் கஷ்ட நஷ்டங்களை தெரியும் படம் பார்த்துட்டு அண்ணன்ட்ட சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணிடுவேன் அந்த பையன் பண்ணியிருக்காரு அவர் அப்படின்னு மாதிரி விசஸ் சொன்னதாக சொன்னார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் விமலண்ணா அப்புறம் வந்து இந்த குலசாமி படம் வந்து படம் கதை ஸ்டார்ட் ஆன இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனில் ஊருக்கு வந்து அண்ணன் பக்கத்தில் வந்திருந்தார் தம்பி எங்கடா இருக்க அண்ணன் வீட்டில் அண்ணா இருக்கேன் அப்படின்னு நத்தத்தில் நம்ம ஊரில் அப்படியே வந்தார் வந்துட்டு டே என்னடா பண்ணலாம் இந்த கதையை அப்படியே அப்படின்னு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணலாம்டா நல்லா கடா பண்ணுவார் டெய்லி ஒரு சீன் சொல்லுவார் அழகாக எழுதி அவட்ட கொடுத்துடணும் அண்ணன்ட்ட அழகாக அந்த லாக்டவுன்ஸில் அழகாக வந்து பொறுமையாக ஒரு வேறு என்ன சொல்கிறது சுற்றி மலையில் ஃபால்ஸில் அப்படியே கேஷுவலாக வந்துட்டு அழகாக திங்க் பண்ணி ஒன்று எடுத்து முடிச்சுட்டு அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அண்ணன் இன்றைக்கி இந்த கதையை வந்து நம்ம இவ்வளோக்கு கேஷுவல்ஸாக இப்படி உட்காந்து ரெண்டு பேரும் சொல்ல சொல்ல எழுதிட்டு இருக்கலடா இந்த படம் எத்தனை பேருக்கு சோறு போடும் தெரியுமாடா அப்படின்னாரு அதை நான் கண் கூட பார்த்தேன் ஏன்னா ஒரு இயக்குனரோட பார்வையில் மட்டும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த விஷன் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் இது எங்க எந்த மாதிரி மீட்டரில் வந்து நிற்க போகுது ஆடியன்ஸ்ட் எந்த அளவுக்கு போய் சேரப்போகுது அப்படின்றது அந்த அனுபவத்தெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருந்துச்சு அவங்க அவங்க கூட வந்து பயணம் பண்ண அந்த ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த திரைப்படமாக வரும்போது நடி நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்பாட்லெலாம் இருக்கும்போதெல்லாம் சொல்லுவார் நான் சொன்னல பார் அப்படின்னு ஸோ அவர் கடந்து வந்த பாதைகள் வந்து நிறைய பேர் அவர் நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்கல்ல அதை வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் பீரியடில் நான் பழகினா கூட எனக்கு நிறைய விஷயம் அவங்க நண்பர்கள்லாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் சொல்லும்போது நிறைய வழிகள் இருக்குது அவர்கிட்ட பெரும்பாலும் அதை யார்ட்டுமே காமிச்சிக்க மாட்டாப்புல அப்படி சிரிச்சுட்டு போயிடுவாப்ல அப்படி 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 நிறைய பேர்கிட்ட எவ்வளோ அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல மாமா மாப்பிள்ள அப்படி அப்படின்னு பேசிட்டு போயிடுவாருனு நிறைய வழிகள் இருக்குது நிறைய கடந்து வந்திருக்காப்புல முக்கியமாக நான் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் சிறப்பான செயல்கள்லாம் பார்ப்பேன்ல இப்போ ஒருத்தரை பழகும் போது தான் தெரியும் இது வரைக்கும் நம்ம பழகிற இடத்துல எதையும் வச்சுட்டு அப்படி இம்பார்ட்டன் நினைக்க மாட்டாப்புல இருக்கிறது என்னவோ அதை கொடுத்துட்டு ஹெல்பிங் டெண்டன்ஸ் வந்து நான் நிறைய இடத்துங்களில் கவனித்து பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் அவர் வேறு மாதிரி ஒரு இது அவருக்கு இறைவன் வந்து இந்த மாதிரி படங்களை வெற்றி படங்களாக கொடுத்து நிறைய அவருக்கு செல்வங்களில் சேர்ந்து அதை நிறைய பேருக்கு இன்னும் அவர் வந்து அவரோட செயல்களில் வந்து போய் சேரணும் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த நேரத்தில் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் அமைஞ்சு எல்லாருக்கும் ஒரு திருப்புமுனை அமையணும்னு எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் என்றார் கொல்லசாமி டீம் பிரில்லியன் டீம் யார் பத்திரிகை நபர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டர்மேன் நம்ப முடியல நான் ஒரு தமிழ் மூவியில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்ப முடியாது நான் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ட்ரைனிங்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணேன் ட்ரைனிங் அங்கே நான் மை நேட்டிவ் பிளேஸ் ராஜஸ்தான் அங்கே இருந்து ஐபிஎஸ் செலக்ட் ஆகிட்டு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிக்கல் தமிழ்நாடு கார்டன் எனக்கு கிடச்சிது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் தூத்துக்குடியில் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஸோ அண்ணாஜி அவர் தம்பி என்ன சொல்கிறேன் அவங்க சொன்னாங்க நான் எப்படி கஷ்டப்பட்ட தமிழில் கற்றுக்கிறதுக்காக ஸோ எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு தமிழ் மூவி பார்த்தா ஒரு நல்லா இருக்கும் தமிழ் மூவி பார்த்தா நீங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சில வேர்ட்ஸ் கற்றுக்குங்க கொஞ்சம் தமிழில் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஒரு நாள் என் டிரைவர் என்ன கூப்பிட்டு போனார் சினிமா தியேட்டர் அது எந்த சினிமா தியேட்டர் தூத்துக்குடியில் ஆ சுந்தர தியேட்டரில் கூப்பிட்டு போயிட்டு உட்காந்தேன் அப்படியே மூவியை ஓட்டிகிட்டு இருக்கதே ஒரு வேர்டு கூட எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல அப்போ அந்த வாரம் போயிடுறேன் ஏன்னா ஒன்று ப்ரெசன்ட் இருந்தேன் அடுத்த நாள் காலையில் அவன் டிரைவர் டிரைவர்கிட்ட என்ன சொன்னேன் எனக்கு ஒரு காம்பு கவுண்டு வந்திருக்கேன் அப்போ எனக்கு மூடி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இப்போ எல்லாம் மூடி போச்சு காரணம் தான் அந்த போலீஸில் நிறைய டென்ஷன் அந்த டென்ஷனில் இருந்தேன்னா மூடி எல்லாம் லாஸ் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நிறைய மூடி ஒரு கொஞ்சம் சி ஒரு இது காம்பு
ஸோ அவர் டிரைவர்கிட்ட சொன்னால் காம் கொண்டு வந்திருக்கார் என்ன சார்னு கேட்டேன் இல்லை காம் காம் என்ன அப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டேன் அப்படி போட்டு அப்படியே அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ போட்டேன் ஓ சீப்பா நான் சொன்ன ஆமாம் சீப்பு அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு டேட் வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்க சீப் மீஸ் காம்பு அது லைஃப்லேயும் மறக்க மாட்டேன் இப்படி தான் ஒரு ஒன் பை ஒன் வேர்டு ஒரு தமிழில் கற்றுக்கினேன் அந்த மூவி இதெல்லாம் அப்போ புரிஞ்சுக்க முடியல அப்போ ஆனால் இப்போ அந்த மூவியில் ஆக்டிங் பண்ணுறதுக்கு அவர் தம்பி சரவண சக்தி என்று சொன்னார ஐயா நீங்கள் மூவியில் ஆக்ட் பண்ணாங்க ஐயா ஆக்டிங் எனக்கு எப்படி ஆக்டிங்கே பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் இல்லை இல்லை நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க இருக்க அப்படியே ஏன்னா உங்களுக்கு மூவி ஏதாவது ஒரு எனக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது லாஸ் ஆகக்கூடாது அது மாதிரி இல்லை இல்லை நீங்கள் பண்ணிவிங்க கண்டிப்பாக அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வந்தது எங்களுக்கு ஒரு ஹோம் செக்ரட்டரி இருந்தார் மிஸ்டர் பொன்லிங்கம் ஐஎஸ் அவர் ஹோம் செக்ரட்டரி சொல்லுவார் அந்த அது போலீஸ் காரணம் எப்போவுமே எல்லா ஆக்டர்ஸ் தான் தேர் நோ ப்ராப்ளம் நேச்சுரல் பை நேச்சர் தேர் ஆக்டர்ஸ் ஸோ நான் நினச்சேன் ஏதோ போலீஸ் ஆக்டிங் ஆக்டிங் ஒரு ஒரிஜினல் தான் நேச்சுரல் ஒரு ஆக்டிங் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கே போனேன் அங்கே அங்கே போன பிறகு தான் தெரியும் ஒரு ஆக்டிங் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் முதல்ல அதை மூவி அதை பாடும் பார்க்கும்போது சரி அது சும்மா வர்றாங்க அப்படி சண்டே போடுறாங்க அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி சொல்ல காட்டுறாங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் எஸ்பி போஸ்டிங் வந்தது நீலகிரி எஸ்பி நைன்டீன் நைன்டியில் ஏஎஸ்பி டு எஸ்பி ப்ரொமோஷன் ஆகிட்டு ஐ வாஸ் போஸ்டட் அது எஸ்பி நீல்கிரிஸ் ஊட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ஊட்டி இஸ் எ பிளேஸ் வேறு எல்லா ஆக்டிங் அங்கே நிறைய நடக்கும் எல்லா மூவிஸ் எல்லா ஆக்டிங் நடக்கும் ஸோ நான் எங்கே போனால் அங்கே எல்லாம் பர்மிஷன் கேட்பாங்க பர்மிஷன் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் பர்மிஷன் டு இது ஷூட்டிங் பர்மிஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் டிஎஸ்பிட்டு கொடுத்தேன் டிஎஸ்பி அதான் டெய்லி நாங்கள் எங்கள்கிட்ட டைம் இல்லை ஸோ டிஎஸ்பி கேன் டெலிகேட் தி பவர்ஸ் அப்போ பார்த்தா நான் என்னோடய வீடு இருக்கும் அங்கே கார்டனில் அந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் உள்ளே இருக்க எஸ்பி வீடு ரொம்ப சீனிக் பிளேஸ் அங்கே போகும்போது டெய்லி ஒரு ஆக்டிங் நடக்கிறது நான் நினச்சேன் இன்னும் அப்படியே நிற்கிறாங்க ஒன்றும் பெருசாக வந்து நடக்கிற மாதிரி தெரியல இப்போ நான் இங்கே போன பிறகு தான் தெரியும் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு அவர் தம்பி என்று சொல்லான அந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிங் ஏன்னா அந்த என்கவுண்டர் ஆக்டிங் அதில் அது ஒரு ஒரு ஒன்ஸ் நான் பண்ணோம் இல்லை ஐயா சரியில்லை அப்போ திருப்பி அவர் சொன்னார் சரியில்லை திருப்பி பண்ணி பண்ணி ஆறு ஏழு தடவை பண்ண பிறகு தான் அப்ரூவ் பண்ணார் டேரக்டர் ரொம்ப சந்தோஷம் சரி கடைசியில் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஆனால் அங்கே ஆக்டிங்கில் பார்த்தா முதல்ல பயமாக இருந்தது ஏன்னா எப்படி ஆக்டிங் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு போலீஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு அங்கே போலீஸ் யூனிஃபார்ம் போட்ட பிறகு சரி ரிட்டையர் ஆகலை இன்னும் சர்வீஸில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு ஏன்னா சுற்றி எல்லாம் போலீஸ்காரன் நிற்கிறாங்க எல்லாம் யூனிஃபார்ம் போட்டு அது மட்டும் இல்லை அவர் ச சரவண சக்தி தம்பி என்ட்டு ஐயா சொல்கிறார் எப்போவுமே ஐயா போலீஸில் ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்று ஐயா ஐயா என்ன சொன்னால் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போலீஸ் எந்த சபர்டினேட் சொன்னால் ஆமாம் ஐயா ஐயா சொன்னால் கரெக்டாக கரெக்ட் இல்லைன்னா கூட ஐயா சொன்னால் கரெக்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ சரவணன் அவர்ணம ஐயா சொன்னால் ஓ அப்போ ஒரு ஃபீலிங் ஓ நான் ஒரு பெரிய ஐயா இருக்கிறேன் இப்போ அந்த ஒரு போலீஸ் ஃபீலிங் உண்மையாக வந்துச்சு ரெண்டாவது போலீஸில் சொன்னாங்க விசேஷம் இல்லை விசேஷம் இல்லை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இப்போ டைம் இல்லை நான் ஐ டோன்ட் நோட் டு சே ஸோ அங்கே ஒரு பெரிய எம்பியன்ஸ் அந்த ஒரு ஒரு போலீஸ் ரியல் போலீஸ் எம்பியன்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிங் மை ரோல் இஸ் வெரி ஸ்மால் இன் திஸ் வெரி ஸ்மால் ரோல் பட் ஒரு மெசேஜ் ஐ வாண்ட் ஐ டிஸ்கஸ் த ஸ்டோரி தென் தி மெசேஜ் இன்றைக்கி வாட் அப்பன் தட் ஐ எம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டுடே தினம் தந்தி ரோட் எ பிக் நியூஸ் தந்தியில் என்னோடய ஃபோட்டோ போட்டுட்டு இஸ்டன் கண்ணோட ஃபோட்டோ போட்டுட்டு ஒரு பெரிய நியூஸ் போட்டார் தட் ஜாங்கேடி இஸ் ஆக்டிங் இஸ் இந்த மூவி ஸோ இன்றைக்கி நிறைய டிவி இதெல்லாம் எனக்கு என்ட்ரி இன்டர்வியூ பண்ணாங்க இன்றைக்கி வந்தாங்க இன்டர்வியூ பண்ணாங்க ஏன்னா பெரிய விஷயம் ஒரு ஒரு ஆக்டர் ஆக்டிங் இஸ் எ போலீஸ் தட்ஸ் நாட் எ வெரி பிக் நியூஸ் பட் போலீஸ் மேன் ஆக்டிங் இஸ் ஆக்டர் இஸ் எ இஸ் எ நியூஸ் ஏன்னா இதில் இதில் சொல்லுவாங்க டாக் பைட்டிங் த மேன் இஸ் நாட் எ நியூஸ் பட் மேன் பைட்டிங் த டாக் இஸ் எ நியூஸ் அது ஒரு ஏதோ So, this is how it's a big news. So, all of them, if you go to a police officer and go to an actor and do acting, so then uh, they took the interview. So, I was just giving an interview. Now, I'm going to give an interview. So, they told me, why did you come in the acting? I told them, why do you do what you do in the acting? I don't
ஆனால் ஐ ஆம் டூயிங் மோஸ்ட்லி ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் ஐ ஆம் டூயிங் ஆல் தி அகடமிக் ஒர்க் ஸ்டடிங் டீச்சிங் இன் த கிளாஸஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் கோச்சிங் கிளாஸஸ் இந்த ஸோ மெனி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் நான் போவேன் பட் ஐ கேரி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் மெசேஜ் ஃபார் தி சொசைட்டி சொசைட்டிக்காக சில பாசிட்டிவ் மெசேஜ் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் எந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது அதில் நான் சொல்லுவேன் நிறைய தெர் ஆர் ஸோ மெனி ப்ராப்ளம் ஐ எம் புலிஸ் ஐ ஹவ் சீன் மை செல்ஃப் சில கேர்ள்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கமிட்டட் சூசைட்ஸ் இந்த மாதிரி டார்ச்சரில் மாட்டிட்டு அவங்க வெளியே வர முடியல தே குட் நாட் டாலரேட் தட் தி கமிட்டட் சூசைட் அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூ நடக்கிறது உள்ள அந்த சைபர் வேர்ல்டு இது வந்தால் பிறகு இன்னும் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அதில் எப்படி உங்கள் டேட்டா யார் தேடு பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் இதில் இன்ஸ்டாகிராமில் எங்கே போடுறீங்க யார் தேடு பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க முதல்ல உங்கள்கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு எப்படி ஒரு இதை நெட்டில் உங்களை இதை போடுறாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் நாங்கள் பர்சனலாக பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் என்கிட்ட வந்த கம்ப்ளைண்ட் நாங்கள் நடவடிக்கை நிறைய எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மெசேஜ் அந்த சொசைட்டி வரைக்கும் ரீச் ஆகணும் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் ஏன்னா மூவி இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மீடியா ஸோ த்ரூ த மூவி வி வாண்டட் டு சென்ட் த மெசேஜ் ஸோ எனி சான்ஸ் ஈவன் அடுத்து ஐ ஆக்டட் இன் திஸ் அவர் கிளாஸ் மேட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ ஐ எனி திங் தே ஆர் வி கிவ் த மெசேஜ் தட் ஓகே தட் ஆல்கோஹால் இஸ் அ வெரி பேட் திங் லைக் தேட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் மெசேஜ் கொடுக்குறதுக்காக நான் ஐ ஹவ் அக்செப்டட் இஸ் ஆஃபர் and i'm very thankful to him romba romba thanks thambi sarvan sakti for giving me this opportunity na urla oru idu anupana facebook la enoda facebook i have acted in tamil movie yeah tamil movie la acting paninga first movie angalukku adhigama theriyadhe movies patti and tamil movie la poi act pandra oru periya vishayam so idu ninga angalukku opportunity kodutinga ella kolasami full team ku my nandri and ipo idu paatha nama audio launch la நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துக்கீங்க இவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக இருக்கு அண்ட் விமல் வில் ரியலி விமல் அண்ட் சர்வன் சக்தி அண்ட் என்டையர் டீம் தி வில் ரைஸ் டு இஸ்கை ஹை மை பெஸ்ட் விஷஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் கண்டிப்பான இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நன்றி சொல்லணும் முதலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனருக்கு நன்றி சொல்லணும் அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியை வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃப் ஆண்டாக வந்து வச்சுருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு செகண்ட் பிளான் வச்சுருப்பார் ஒரு மொட்டை வெயில் அடித்தா கூட அண்ணன் அந்த இடத்துல ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பார் டக்குன்னு மழை பெய்யும் அதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருப்பார் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பிளான் வச்சு கரெக்டாக வந்து கொண்டு போவாப்பில் மதுரையில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவருடைய ரிலேஷன்ஸ் நண்பர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க வந்தாங்க ஒரு ஒருத்தராக வந்து வர வரவே எங்களுக்கு வந்து ஒரு வந்து ஒரு பளிச்சுன்னு ஒரு மைண்ட் ஆகிடுச்சு ஆஹா இந்த படம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து அவருடைய ரிலேஷன் நண்பர்கள் வந்து பார்த்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு நிறைய நாள் ஓடிட்டு இருக்கோம் அத்தனை பேர் வந்துட்டு இருந்தா இங்கே ஷூட்டிங் போகும்போதெல்லாம் அண்ணே மாப்பிள்ள வணக்கம் மாப்பிள்ள ஆ மச்சா வணக்கம் மாப்பிள்ள ஆ வாங்க மாப்பிள்ள அது மட்டும் தான் அங்கே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஜாலி டைப்னு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்குள்ள வந்து ஒரு அசுரன் வந்து வெளியே வருவாப்பில்ல வந்து பயங்கர வேகமாக இருப்பார் அப்போ ஒரு முகத்தை பார்க்க முடியாது பக்கத்தில் யாராவது இருந்தீங்க கடிச்சு விட்ருவாப்பில்ல அவ்வளோதான் என் பக்கத்தில் இருந்து சொல்லிட்டே இருந்தார் தம்பி யாரும் வந்து யாரையாவது காலையிலேருந்து கடிக்கணும் போல இருக்குது தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் நான் ஒருத்தவங்க தான் பக்கத்தில் இருந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட் எல்லாரும் அது அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவரோட டீம் கண்டிப்பாக டேரக்ஷன் டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்றி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் மகாலிங்கம் அண்ணன் நல்ல அவர் ரொம்ப சாஃப்டான ஆள் பார்த்த முத நாள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக தான் பேசுவார் பாட்டு பாடும்போது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சக்கன பறக்க விடுவாப்பில் மியூசிக்கை வந்து ஒரு ஒரு டெபிட் மாதிரியே தெரியல அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தார் அவர் அவருக்கும் அவருடைய டீமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நன்றி அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி நம்ம சசிகலா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவங்க இருக்காங்க விஜய் பாபா பேவுட் கம்பெனி அவங்க இருக்காங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்கேன் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் உங்களோட சப்போர்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம்
யாரோட சப்போர்ட் அவர் வந்து காப்பாற்றாங்க இவரும் வந்து காப்பாற்றாங்க இல்லாமல் பெண்களே வந்து எப்படி வந்து அவங்களை வந்து தற்காத்துக்கொள்ளணுன்றது வந்து ஒரு அற்புதமான மெசேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு ஒரு முதல் படம் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு முதல் படம் போது ஒரு கமர்ஷியலாக இருக்கணும்னு எல்லாருமே நினைப்பாங்க இருந்தாலும் நம்ம ப்ரொடியூசர் இளையராஜா அண்ணன் முத்துக்குமார் அண்ணன் கார்த்திகன் அண்ணன் எல்லாமே என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஒரு நல்ல வந்து ஒரு கருத்துள்ள படம் வரணும்னு நினைச்சாரு அதுக்காக வந்து அண்ணனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி இருக்க சந்தீஷ் அண்ணனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே நீங்கள் வந்து படத்தை நீங்கள் வந்து வெளியிடுறீங்க ரொம்ப நன்றி யாராவது பேர் விட்டு போயிருந்தால் மன்னிக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க மீடியா மீடியாவுக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்டிருக்கேன் சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து எல்லா நண்பர்களுக்கும் வந்து வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்த்து படம் படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற வந்து எல்லாருமே வந்து பாராட்டுங்க அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம் நம்பிக்கையில் நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் என்னுடைய நண்பர் கோ ஆர்டிஸ்ட் ஆமாம் அவரும் இமான் அண்ணாச்சி அவங்கெல்லாம் தான் என்னுடைய உயிர் தமிழுக்கில் என்னு எனக்கு வலதுமா இடதுமா மொத்த படமுமா நிறைஞ்சிருக்கிறவங்க அதைத்தான் சொல்ல வந்தார் அண்ணாச்சி சொல்ல வந்துட்டு அப்புறம் வேறு ஏதோ சொல்லிட்டு விட்டார் எதை தான் சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஒரு இயக்குனர் நடிகராக போகும் பொழுது இருக்கிற சில சங்கடங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த சங்கடங்களை தீர்த்த ஒரு இடம் வந்து எனக்கு உயிர் தமிழுக்கு படப்பிடிப்பு தான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் சரவண சக்தியும் அண்ணாச்சியும் தான் எதையாவது ஒன்று சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் சில ஜோக்குகளெல்லாம் இங்கே உங்ககிட்ட சொல்லவே முடியாது அப்படிலாம் நடந்திருக்கு அண்ணா அண்ணாச்சி கூட இருக்கும் போதெல்லாம் அதாவது ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் அந்த நடந்ததை சொல்கிறேன் நான் மதியம் ஒரு க்ரீன் மேட்டு ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டைரக்டர் வந்து க்ரீட் மேட்டு பண்ணணும் காருக்குள்ளே எல்லாம் ஃப்ரண்டில் நான் உட்காந்துருக்கேன் பின்னாடி அண்ணாச்சி சரவண சக்தி எல்லாம் இருக்கணும் மதியம் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அதை எடுக்கிறேன் அந்த கார் போகிறது மாதிரி நான் உட்காந்து ஃப்ரண்டில் உட்காந்து ஒரு ஜூனியர் உடன் படிச்சுக்கிட்டு டைலாக் பேசுகிற மாதிரி ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் காருக்கு பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கான் டைரக்டர் மைக்கில் ரொம்ப நேரமாக கற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ ரெடியாகப்பா போகலாமா ரெடியாக ஆக்ஷன் போகலாமா போகலாமா போகலாமான்னு அப்போ இங்கே வாக்கிட்டு ஆக்கலாம் வாக்கிட்டு ஆக்கலாம் வச்சு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இங்கேருந்து சார் உள்ள பூரம் தூங்குறாங்க சார் நல்லா ஓவர் ஓவர் நல்ல மாதிரியும் சாப்பிட்டு என்னுடைய படப்பிடிப்பு தளத்தில் நான் அவ்வளோ சந்தோஷமாக எங்கேயுமே இருந்தது கிடையாது என்னுடைய ஷூட்டிங்கில் வேறு ஒரு மூடில் தான் இருப்பான் இந்த படமே வந்து ஒரு ஹியூமராகவே ஒரு சட்டை சட்டே பாலிடிக்ஸ் இருக்கிறதுனால இன்னும் அதிகமாக ஏதாவது நான் ஒரு டைலாக் சொன்னால் மன்னாச்சி இன்னொன்று சொல்கிறது சரவண சக்தி இன்னொன்று சொல்கிறது அது மாறி மாறி அப்படி தான் சிறப்பாக வந்திருக்கு அதனால தான் அந்த படத்தை பற்றி இங்கே பேச வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்படி தான் எனக்கு சரவண சக்தியை பழக்கம் நல்ல கதை சொல்லி கடின உழைப்பாளி அதிலலாம் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அவர்களுடைய திரை பயண காலகட்டத்தை இங்கே சொல்லும்போது ஒருத்தர் மாற்றி இவர் சுரேஷ் கம்மாச்சி ஆதம்பாவெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு ஏதோ ஓலைச்சோடி படித்த மாதிரியே இருந்துச்சு ரொம்ப பழைய ஆளுகள் போல அதனால் இன்றைக்கி சினிமா இருக்கிற காலகட்டம் எல்லாம் தெரியும் நம்ம அதை ஒன்றும் யாரும் மிகைப்படுத்த சொல்லணும் ஒரு சின்ன படம் இது மாதிரியான ஒரு படம் விமல் மாதிரியான ஒரு நடிகரை வச்சு எடுத்து திரையரங்குக்கு கொண்டு வந்து அதை கொண்டு போய் வெற்றியடைய வைக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது எனக்கு இந்த விழாவுக்குள்ளே வந்த உடனே தோணுனது அதுதான் நம்ம சமீபமாக பார்த்துட்ருக்கோம் பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் ஒன்னாக இருக்கட்டும் பார்ட் டூவாக இருக்கட்டும் இல்லை விடுதலை படத்தினுடைய ஆடியோ ரிலீஸாக இருக்கட்டும் பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் ஒன்லேயே எல்லா நடிகர்களும் அந்த படத்துலேயே பெரிய நடிகர்கள் நடிச்சிருக்காங்க பெரிய பெரிய நடிகர்கள் ஐஸ்வர்யா ராய் தொடங்கி அவ்வளோ பேர் அவங்களே ஒரு முன்வரிசையை நிரப்புகிற அளவுக்கு இருக்காங்க ஆனாலும் அதை தாண்டி இந்தியாவின் இந்திய சினிமாவே புரட்டி போட்ட மணிரத்னம்ன்ற ஒரு இயக்குனர் இருக்காரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இருக்காரு ஒரு மிகப்பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனம் இருக்குது சுபாஷ் கரன் சொல்லிட்டு லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ பேர் இருந்தும் அந்த இசை வெளியீட்டு விழாவை அந்த படத்தின் அறிமுக விழாவை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பத்மஸ்ரீ கமல்ஹாசனம் த
அந்த ரெண்டு பேர் தான் அந்த மேடையில் கெஸ்ட்டாக வந்து நின்று அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு இருந்து அந்த படத்தை கொண்டு போய் வெளியே சேர்த்தாங்க இப்போ பிஎஸ் டூ இப்போ தொடங்கிட்டாங்க அப்போ பிஎஸ் டூ தொடங்கி இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் மீண்டும் நடந்துகிட்ருக்கு திரும்ப கமலஹாசன் வர்றாரு திரும்ப எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் இப்போ நேற்று கூட கோயம்புத்தூர் போயிருக்காங்க ஒரு சார்ட்டர் ஃப்ளைட் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாமே பிஸியாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் கோடிகளில் சம்பளம் வாங்குகிறவங்க பெரிய வியாபாரத்தை தொட்டவங்க ஸோ அப்போ ஒரு படத்தை இன்றைக்கி அப்படி ப்ரொமோஷன் பண்ணினா தான் மக்களிடத்தில் போய் சேரும் அந்த இடத்துல சினிமா இருக்குது அதை நம்ம தப்பு சரி தப்புன்ற நம்ம விவாதத்துக்கே போக வேண்டியதில்ல அப்படி இருக்கும்பொழுது குறைந்தபட்சம் இந்த படத்தின் நாயக நாயகி இங்கே இருந்திருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமானது அவங்களுக்கு ஆயிரம் வேலை இருந்திருக்கலாம் ஆயிரம் கமிட்மெண்ட் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இருந்திருக்கு ஏன்னா படத்தை ஒரு முதலீடு செஞ்ச தயாரிப்பாளர் இருந்திருக்காரு அது உயிரை கொடுத்து வேலை செஞ்ச இயக்குனர் இருந்திருக்காரு சும்மா இல்லை நான் ஒரு படம் எடுக்கும் பொழுது போடுற காசு இருக்கு இல்லையா அது ரிட்டர்ன் வரும்போது எப்படி வரும்ன்றது அதை தயாரித்து ரிலீஸ் பண்ணால் தான் புரியும் நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ராம்ன்ற திரைப்படத்தை சொந்தமாக எடுத்துட்டு லட்ச லட்சமாக உள்ளே போட்டிருக்கோம் தொண்டியில் என்னடா கலெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டால் தொண்டியில் ராம் திரைப்படம் அது சர்வதேச விருதெல்லாம் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது அது வேறு பிரச்சனை ஆனால் தொண்டியில் என்ன கலெக்ஷனாக தொண்டியில் மூணு நாள் தான் படம் அதுக்கு மேலே இல்லை ராம் திரைப்படத்துக்கு இதுதான் நிலைமை சரி என்ன கலெக்ஷன்னு கேட்டால் உள்ளே வந்தால் டிக்கெட் அஞ்சு ரூபா எட்டு ரூபா பத்து ரூபா போடும்போது லட்ச லட்சமாக உள்ளே போடுறோம் ரிட்டன் எடுக்கும்பொழுது அஞ்சு ரூபா எட்டு ரூபா பத்து ரூபாயை தான் கலெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொரு ஷோவுக்கு அப்போ எந்த திரைப்படமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு விமல்ன்ற ஒரு கதாநாயகனை நம்பி சரவண சக்தியை நம்பி ஒரு இவ்வளோ பெரிய முதலீட்டை போட்டிருக்காங்கன்னா அதை திருப்பி எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது அது எல்லாருக்குமா இருக்குது யாரோ ஒரு ப்ரோ டைரக்டர் அவரே அவருக்கு தெரிஞ்சவங்களை பூரா கூப்பிடுவார் என்னை தெரியும் கூப்பிடுவார் அண்ணாச்சி தெரியும் கூப்பிடுவார் சுரேஷ் காமாச்சி தெரியும் கூப்பிடுவார்னா அப்போ உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன இருக்குன்ற நான் சும்மா வந்தேன் நடிப்பேன் காசு கொடுத்தா போயிடுவேன் அப்படின்றதெல்லாம் ஏற்புடையதே கிடையாது அப்படி எனக்கு அதில் மிகப்பெரிய வருத்தம் இந்த இடத்துல அவங்க இருந்திருக்கணுன்றது அதையும் தாண்டி இந்த இசை நாயகனாக இந்த விழாவின் நாயகனாக இசையமைப்பாக கூடிய மகாலிங்கம் அவருக்கு இது முதல் விழா அவரையும் சரியாக சிறப்பு செய்யணுன்றது என்னுடைய ஆசை அந்த இதையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரவண சக்தியுடைய தன்னுடைய அந்த நட்பின் மூலமாக இந்த மேடையை பூரா நிறைச்சி உட்கார வச்சுருக்காரு கதா நாயகன் நாயகி வரலன்ற வருத்தம் எனக்கு இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த விழாவில் சீஃப் கெஸ்டாக நான் பல மேடைகளில் வந்திருக்கேன் அதனால் என்னை நான் சொல்ல விரும்பலை சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கேன் ஐயா ஜாங்கிட் தான் அவருக்கு தான் நன்றி செலுத்தணும் அவர் தான் இந்த திரைக்கும் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கும் சீஃப் கெஸ்டாக இருந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டு அவர் இந்த படத்தை ப்ரொமோஷன் பண்ணிட்டாருன்னு நான் நம்புகிறேன் நான் ஸோ அதனால் அந்த அடிப்படையில் குலசாமி வந்து சரவண சக்தி நம்புகிற குலசாமி நிச்சயமாக அவரை கைவிடாது அவர் இன்னும் பல காலங்கள் சினிமாவில் இருந்து வெற்றி பெற வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி